ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం నాలుగున్నర పట్నంలోని సిపిఎం ఆఫీస్ లో జిల్లా కార్యదర్శి ముదిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి ఎర్రజెండా ఎగురవేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు కరోనా వచ్చినా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలను పట్టించుకోవడం లేదని కార్పొరేట్లకు మాత్రమే ఆఘమేఘాలపై కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ ప్రభుత్వం అరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఏడు కోట్ల మేర రుణాలను రద్దు చేసిందని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ముదిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి చెప్పారు కార్పొరేట్ శక్తులు రాజకీయాలను శాసిస్తున్నాయని అన్నారు పిఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఉండగా అదనంగా పిఎం కేర్ ఫండ్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా శుక్రవారం నల్లగొండలోని సిపిఎం ఆఫీసులో ఎర్రజెండాను సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ముదిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి ఎగురవేసి మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు తుమ్మల వీరారెడ్డి మల్లు లక్ష్మి పాలాడు నాగార్జున సయ్యద్ హాసం ఎండి సలీం పి నర్సిరెడ్డి పి ప్రభావతి దండెంపల్లి సత్తయ్య అద్దంకి నరసింహ తుమ్మల పద్మ దండెంపల్లి సరోజ భూతం అరుణ వి మధు గాదె నరసింహ చంటి తదితరులు పాల్గొన్నారు కమిటీ పక్షాన మేడే శుభాకాంక్షలు ప్రతి సంవత్సరం మేడే ప్రజలు ముఖ్యంగా పట్టణ కార్మికులు అసంఘటిత రంగ కార్మికులు కూలీలు రైతులు అందరూ ఐక్యంగా వీధుల్లోకి వచ్చి తమ హక్కుల కోసం నినదించేవారు ప్రభుత్వ విధానాలని వ్యతిరేకిస్తూ నినదించేవారు కానీ ఈ సంవత్సరం కరోనా కారణంగా ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ విధించాయి వైద్యులు అందరూ జనం ఒకే దగ్గర జమ కావద్దని కూడా సూచిస్తున్నారు వీరి సూచనలను పాటిస్తూ వాటికి అనుగుణంగానే అయినప్పటికీ మేడేని జరుపుకోవడం అనేది ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన రోజు ఇది కాబట్టి పది మంది ఐదుగురు ఉండి భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మాస్కులు ధరిస్తూ అట్టగే పారిశు పరిశుభ్రతని పాటిస్తూనే ఈ మేడేని సింబాలిక్గా జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతున్నది ముఖ్యంగా ఈ దినోత్సవం మే దినోత్సవం నాడు కార్మికులు కర్షకులు అందరూ ఐక్యంగా నినదించేది ఏమిటంటే మనం అంతా ఐక్యంగా ఉందాం మన హక్కుల కోసం కలిసి పోరాడి పెట్టుబడిదారు వర్గం సాగిస్తున్నటువంటి శ్రమ దోపిడిని అరికట్టడం కోసం ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి పెట్టుబడిదారి అనుకూల విధానాలను వ్యతిరేకించాలి అని కలిసి ఐక్యంగా నినదించేవాళ్ళు ఈసారి కూడా అట్ట నినదించే అవకాశం వీధుల్లో ఉండి చేయలేకపోయినా తమ ఇండ్లలోనే ఎవరికి వారు ఉంటూ మేడ యొక్క స్ఫూర్తిని ఒకసారి తలుచుకోవడం అట్లాగే మేడే నాడు మనందరం ఐక్యంగా ఉండాలి మన హక్కులు ఈ ప్రభుత్వాలు కాలరాస్తున్నాయి మనని శ్రమదోపిడి గురి చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడాలని ఎవరికి వారు తమ ఇండ్ల వద్దనే ఉండి ఆ రకమైన ప్రతినబూనాల్సినటువంటి దినం ఇది మేడే అందుకే కష్టజీవులందరికీ రైతులకు కూలీలకు ఈ రకంగా మీరందరూ కూడా మేడేని మీ ఇండ్ల వద్దనే ఉండి ఈ ప్రతిన బూనాలే ఐక్యంగా ఉందామనేటువంటి ప్రతిన బూనాలని వారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా నూట ముప్పై నాలుగో మేడే ఉత్సవాలు ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు సమస్త ప్రజానికానికి మేడే శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ప్రపంచం ప్రపంచ కార్మిక వర్గం ఒకటైనటువంటి నేపథ్యంలో కరోనా వైరస్ ముమ్మరంగా ప్రపంచవ్యాప్తాన్ని ఆవరించి ఉన్నది దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి కరోనా వ్యాధి సోకి ఈరోజు ప్రజలు చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో మానవ సమాజం మనుషుల కోసం బతకాలి సమాజం కోసం బతకాలి అనేటువంటి ఇతో ఇతోదం తెలియజేస్తూ ఈరోజు మేడే అనేది శ్రామిక వర్గానికి కార్మిక వర్గానికి సాధించుకున్న హక్కు ఎనిమిది గంటల పని విధానం ఈరోజు అమలు చేయడానికి కోరినటువంటి పోరాటం ఇది మేడే శుభాకాంక్షలు కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేడే కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు మే మూడో తారీఖు రోజున హే మార్కెట్ వద్ద కార్మిక ప్రజలు మాకు శ్రమ తగ్గ వేతనం కావాలి ఎనిమిది పన్నెండు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల పని దినాలు తగ్గించాలి అని పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేసి తమ హక్కుల్ని సాధించుకున్నటువంటి రోజు మేడే ఒక పక్క పోలీస్ కాల్పుల్లో రక్త తర్పణం జరుగుతూ ఉంటే మరొక పక్క ఆ షర్టుల్ని ముంచి ఇదే మా పోరాటానికి చిహ్నంగా అని అనేక మంది పోరాటాలు చేసే హక్కులు సాధించుకున్నారు ఆ హక్కుల్ని ఇవాళ నిర్వీర్యం చేసే పద్ధతిలో ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నారు కాబట్టి కార్మిక వర్గం మొత్తం కూడా సంఘటితంగా ఐక్య ఐక్యంగా ఉండి తన హక్కుల్ని సాధించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్